Cześć! Dodajmy do projektu przeciwnika, który obdarzony pewnego rodzaju sztuczną inteligencją będzie nas ścigał, a w przypadku otrzymania określonej liczby trafień zostanie unicestwiony. Wyjaśnijmy to na prostym przykładzie. Zaznaczony sześcian, tutaj jest widoczny, po uruchomieniu gry zacznie się przemieszczać w naszym kierunku i po otrzymaniu czterech trafień zostanie zniszczony. Uruchommy ten przykład. Widzimy zbliżający się sześcian. Zgodnie z założeniami obiekt próbował się do nas zbliżyć, a nam udało się go zastrzelić. Zobaczmy, jak w parę minut taki efekt uzyskać. Zaczynamy od dodania aktora typu Nef Mesh Bounce Volume. Tak jedno tylko zdanie, właściwie dwa. Jest to specjalny obiekt definiujący obszary sceny, w ramach których generowane są tak zwane siatki nawigacyjne. Umieszcza się go na scenie, aby zdefiniować obszar, po którym obiekt wykorzystujący sztuczną inteligencję może się poruszać. Tak więc umieśćmy go na scenie i zdefiniujmy jego zasięg. Można to zrobić z pewnym nadmiarem. To oczywiście jest tylko dla testów. W praktyce byśmy bardzo dokładnie sterowali tym obszarem. Po takim zdefiniowaniu obszaru przemieszczania się naszego przeciwnika możemy sprawdzić uzyskany efekt, tak zwaną efektywną przestrzeń, po której będzie przemieszczał się przeciwnik, naciskając literę P na klawiaturze. Dokładnie o to chodziło. Ta weryfikacja jest niezwykle ważna, bowiem jeśli nasz przeciwnik napotka na przykład przeszkody terenowe, nie będzie mógł się efektywnie poruszać. Pracę nad przeciwnikiem rozpocznijmy od utworzenia folderu, w którym będziemy przechowywać wszystkie niezbędne komponenty. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry zwyczaj, żeby tego typu elementy były właśnie w odrębnym folderze. Nazwijmy go po prostu enemy. Następnym krokiem jest dodanie przeciwnika i w tym przypadku wykorzystujemy po prostu obiekt charakter. Nazwijmy go enemy. Klasycznie. Ponieważ nie zajmujemy się tutaj wizualizacją samego obiektu przeciwnika, wybierzmy sześcian jako jego ciało. Ustawmy jakiś ciekawy materiał. Dobrze, skompilujmy, zapiszmy. Tutaj jeszcze jedna sprawa. W związku z obsługą interakcji powinniśmy ustawić parametr tak na rzecz samego sześcianu oraz samej kapsuły. Tutaj najszybciej będzie, jeżeli ten parametr byśmy odszukali, wpisując go w pole do wyszukiwania. Dodajemy i nazywamy go oczywiście enemy, właśnie w celu interakcji z innymi obiektami. To jest jedno miejsce i na rzecz samej kapsuły. Taką samą operację wykonujemy. Teraz kompilujmy, zapiszmy i umieśćmy naszego przeciwnika w obszarze rozgrywki. Tak, 
może trochę dalej. Większmy go może, żeby był faktycznie bardziej widoczny. Super. No i właśnie ważna sprawa. Upewnijmy się, że naszego przeciwnika nie blokują przeszkody terenowe. W tym przypadku, czy nie ma razu takiej startowej kolizji z podłożem. Ewentualnie jakieś nierówności też mogą go zablokować. Ponieważ jeśli one wystąpią, będzie on miał rzeczywiście problemy z poruszaniem. Natomiast w celach demonstracyjnych możemy umieścić go, tak jak tu właśnie zrobiłem, trochę nad powierzchnią. To jest oczywiście tylko demonstracja, ale zawsze pamiętamy, żeby ten jego obszar kolizyjny od razu nie kolidował z elementami podłoża, ponieważ w tym przypadku ten ruch oczywiście będzie niemożliwy. Następnym krokiem jest oprogramowanie samej logiki tegoż przeciwnika. Rozpocznijmy edycję jego blueprintu. I tutaj widzimy, że jest możliwość dodania funkcji. Taką funkcję, jaką chciałbym dodać, to jest Get Player Location, czyli ona będzie odpowiedzialna za pobieranie lokalizacji naszego gracza, no bo skoro przeciwnik ma go ścigać, potrzebuje w tym momencie wiedzieć, gdzie się znajdujemy. Stąd właśnie Get Player Location i oprócz tej lokalizacji również będzie pobierana właściwie wskazanie na tego naszego głównego bohatera. Nazwijmy tą funkcję Get Player Location. Super. I tutaj jest taka opcja, od razu byśmy z niej korzystali. Add return node i tymi parametrami zwracanymi byłaby właśnie lokalizacja bohatera, czyli player location literówkę poprawmy wektor I kolejny parametr zwracany, wskazanie na naszego bohatera, player actor. Typu właśnie actor. Jeszcze raz, bo nie odświeżyło. Dobrze, teraz pytanie, skąd wziąć te dwa parametry? Posłużymy się metodą getPlayerCharacter. I w przypadku wskazania na naszego bohatera połączymy bezpośrednio. Natomiast lokalizację wczytamy posługując się metodą getWhereLocation. I też byśmy wskazali bezpośrednio naszego bohatera jako źródło dokładnie tej lokalizacji. I tak otrzymaną wartość lokalizacyjną ustawiamy jako parametr uzyskiwany w wyniku działania funkcji getPlayerLocation. Kompilujemy, zapisujemy i możemy teraz odnieść się do głównego event grafu gdzie zdefiniujemy tą podstawową logikę, czyli w momencie rozpoczęcia rozgrywki chcemy, żeby ten sześcian zlokalizował naszego bohatera, zaczął się do niego przybliżać, zaczął go ścigać. Jednocześnie oprogramujemy właśnie tę możliwość zniszczenia naszego przeciwnika 
tworząc odpowiednią wmienną. Rozpoczniemy od dodania wmiennej reprezentującej życie. Będzie to wmienna typu float o wartości domyślnej 100. Oczywiście, żeby mieć dostęp do wartości domyślnej, należy projekt skompilować. Teraz możemy tę wartość domyślną ustawić. Kolejnym krokiem jest oprogramowanie zdarzenia event tick. Jest ono wyzwalane przy każdym wyświetleniu klatki. Teraz co musimy zrobić? Na początku musimy sprawdzić stan zmiennej reprezentującej życie naszego przeciwnika. Więc if, czyli branch, wczytujemy wartość naszej zmiennej. Wybieramy jej wartość. I musi być ona większa niż 100. 0, przepraszam. Jeżeli jest większa od 0, oczywiście wynik tego porównania przekazujemy naszego porównania sprawdzenia warunku i teraz mamy tak jeżeli ten warunek jest spełniony czyli wartość życia jest większa od zera w tym przypadku uruchomimy metodę get player location w przeciwnym razie nasz przeciwnik ulegnie zniszczeniu Wynikami działania funkcji getPlayerLocation są lokalizacje naszego bohatera oraz wskazanie na niego. Całość przekazujemy do metody AIMoveTo. Jest ona odpowiedzialna za sterowanie ruchem przeciwnika, tutaj wykorzystując pewne algorytmy sztucznej inteligencji. Ponieważ tę metodę uruchamiamy w ramach blueprintu przeciwnika, w argumencie pan wskazujemy na siebie samego. Get a reference to self. Następnym krokiem jest oprogramowanie zdarzenia hit służącego do obsługi trafień otrzymanych przez przeciwnika oraz zmniejszeniu wartości zmiennej jego życia. Ustawiamy wartość znacznika. To jest argument other component. Na wartość projectile. Właściwie sprawdzamy, czy ten znacznik jest właściwie ustawiony. Jeżeli wartość znacznika by się zgadzała, to w tym przypadku po każdym trafieniu będziemy zmniejszali wartość zmiennej o 25 punktów, czyli 1 czwartą ze 100.
to znów pobieramy wartość tej zmiennej. I odejmujemy 25. Skompilujmy, zapiszmy. Ostatnim krokiem jest ustawienie znacznika dla obiektu pocisku. Odszukujemy obiekty definiujące pociski. Dla obiektu First Person Projectile. Dla obiektu pocisku modyfikujemy wartości znacznika po angielsku tak w dwóch miejscach. Przede wszystkim dla samego First Person Projectile. Najszybciej korzystać z wyszukiwarki. Ważne, żeby nie było błędu literowego. Projectile. Oraz dla samej sfery. Wydaje mi się również dla elementu kolizyjnego też na wszelki wypadek dobrze byłoby wartość tego znacznika zapisać, skoro nie było wcześniej ustawione. Dobrze, zapisaliśmy wartość znacznika, kompilujemy, zapisujemy. Zobaczmy, jaki efekt udało nam się uzyskać. Widzimy, że sześcia zaczyna nas ścigać, zniszczy to. Przeciwnik został zniszczony po trafieniu czterema pociskami. Myślę, że efekt jest ciekawy i naprawdę łatwy do wykorzystania w dowolnym projekcie. Dzięki wielkie za uwagę. Pytania piszcie w komentarzach.